đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Địch lệ nhiệt ba tung bộ ảnh tạp chí mới, gây nhiễu loạn uy bộ vì thần thái ngút ngàn đỉnh cao, địch lệ nhiệt ba nhận được cơn mưa lời khen của người hâm mộ khi thử nghiệm với phong cách trang điểm và tạo dáng mới trên ấn phẩm thời trang Harper's Bazaar, số tháng 12 năm 2021, trên trang bìa, Mỹ nhân Tân Cương gây ấn tượng với mái tóc đánh rối và phong cách trang điểm gợi cảm, bộ váy hở vai toát lên vẻ sang trọng, kiêu sa cùng loạt phụ kiện to bản tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của địch lệ nhiệt ba. Màu mắt và môi của Nhiệt Ba đều lấy màu cam đất làm chủ đạo Cách đánh son tràn viền khiến gương mặt của Mỹ nhân chính ít thêm ma mị và quyến rũ Việc liên tục làm mới mình của địch lệ Nhiệt Ba nhận được sự ủng hộ của khán giả Trong vòng 2 năm trở lại đây, cô giảm cân và thay đổi cách tạo dáng trong những xe ảnh thời trang Ngoại hình gợi cảm và xinh đẹp là một lợi thế trong sự nghiệp của địch lệ Nhiệt Người đẹp sinh năm 1992 là một trong những nữ diễn viên chính ít nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc và thuộc sự quản lý của công ty gia hành thiên hạ cùng Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế, Hợp Lý Đào Hoa. Mỹ nhân sinh năm 1992 còn sở hữu phần xương quai xanh và đường lượng vai rất đẹp nên những thiết kế khoe vai trần luôn giúp cô nổi bật. Chuyên gia thẩm mỹ, bóc tách, gương mặt hoàn hảo của địch lệ nhiệt ba, góc mặt đẹp. Dáng vóc cân đối và gu thời trang tinh tế giúp địch lệ nhiệt ba luôn có tên trong danh sách những ngôi sao trẻ được yêu thích, tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội hoa ngữ. Địch lệ nhiệt ba sở hữu đôi chân rất dài, tỷ lệ chân và thân rất cân đối, cộng với dáng vóc nhỏ nhắn nên việc lựa chọn trang phục khá dễ dàng. Trong năm 2021, địch lệ nhiệt ba có hai dự án là Em là niềm kiêu hãnh của anh và Trường ca hành ra mắt khán giả và tạo sức hút mạnh mẽ. Với 7,3 tỷ lượt xem cho hai bộ phim mới, địch lệ nhiệt ba đã chính thức giành vị trí nữ hoàng xếp hạng mới của Trung Quốc năm 2021, qua mặt đồng giao, tôn lệ và đàm tùng vận. Nữ bác sĩ tâm lý mở đau bần sau loạt ồn ào, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn tất thuộc mẫn do Dương Tử và tỉnh Bắc Nhiên đóng chính hôm nay đã mở điểm đau bần, phim đạt 5,1 điểm với hơn 75.000 lượt đánh giá. Tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tiếng ngay sau khi đao bần mở điểm, bộ phim đã nhanh chóng tăng lên thành 5,2 điểm. Tỷ lệ đánh giá cụ thể như sau, 5 sao chiếm 12,8%, 4 sao chiếm 13,2%, 3 sao chiếm 19,7%, 2 sao chiếm 28,2%, 1 sao chiếm 25,6%. Hai ngày qua, bộ phim này bị vướng lùng xùng tăng view bất thường, chưa đầy nửa ngày tăng 800 triệu view. Yuku đã lên tiếng thanh minh là do lỗi kỹ thuật của phiên bản cũ. Yuku đang cho sửa chữa, số liệu hiện tại không phải lượt view. Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng lên tiếng khi kiểm tra lịch sử trên app Yuku thì bỗng phát hiện bản thân tự dưng được Yuku cho xem nữ bác sĩ tâm lý, trong khi mình chưa bao giờ nhấn xem bộ phim này. Ngay sau đó đoàn phim đã phản hồi về điểm đau bần. Chúng tôi thấy rằng Yu và đau bần đã mở điểm đánh giá cho phim, thu hút được sự quan tâm mãnh liệt từ phía khán giả. Đối với các nền tảng đánh giá chúng tôi rất vui vẻ tiếp nhận, cơ chế chấm điểm của các nền tảng không phải là vấn đề mà đoàn phim chúng tôi phải cân nhắc. Từ đầu tới cuối chúng tôi đều tin rằng là một bộ phim chế tác chất lượng, mỗi diễn viên đều có diễn xuất tốt và tác phẩm mang tính thời đại. Hy vọng mọi người không để ý kiến chủ quan của người khác ảnh hưởng đến bản thân, dù sao chủ đề của bộ phim này là mong mọi người có thể tôn trọng nội tâm của chính mình. Đối với đoàn phim mà nói, điểm cao hay thấp không quan trọng. Mỗi người thật sự đã xem phim đều tự có cán cân trong lòng mình Sơ tâm của chúng tôi vẫn không thay đổi Là một bộ phim tốt để khán giả yêu thích Có thể giúp mọi người tăng cường sức khỏe tinh thần Nội dung nữ bác sĩ tâm lý kể về cuộc sống và chuyện tình giữa cô nàng nữ bác sĩ Hạ Đốn, Dương Tử Và chàng dẫn chương trình phát thanh từ khai giật, tỉnh Bắc Nhiên Tuy nhiên sau khi lên sóng, phim bị nhận xét là khác quá nhiều so với nguyên tắc tiểu thuyết của tác giả thất thuộc mẫn Cụ thể Hạ đốn chuyển đổi hình tượng từ cô nàng có phần u ám sang lạc quan, tràn đầy sức sống. Phim chứa thêm nhiều tình tiết ngôn tình, lãng mạn, có phần phi thực tế, kịch bản ôm đồn quá nhiều yếu tố khiến mạch truyện bị loãng. Ngoài ra, phản ứng hóa học của cặp diễn viên chính được cho là không bùng nổ như thời dương tử đóng cùng Lý Hiện hay Đặng Luân. Mặt khác, nữ bác sĩ tâm lý vẫn làm hài lòng một bộ phận người hâm mộ bởi nội dung nhẹ nhàng, diễn xuất tốt của cặp đôi chính. Một số netizen cho rằng phim về chủ đề tâm lý tình cảm, không có nhiều drama nên có thể sẽ kén người xem. Triệu Lệ Dĩnh, Lột xác phim Ai là hung thủ, có gì để ho, bộ phim Ai là sát thủ do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương và Đổng Tử Kiện đóng chính vừa được cấp giấy phép phát sóng.
phim xoay quanh vụ án mạng xảy ra tại một xưởng in ấn nằm trong thành phố Hải Chu, Lãnh Tiểu Bình, do Tiêu Ương đóng, là tân cảnh sát, theo sư huynh Lý Lam tiếp nhận báo án, nhưng đến hiện trường, do hoảng hốt đã không kịp bóp cò súng khiến hung thủ ra tay sát hại Lý Lam và tẩu thoát. Dù là vụ án giết người hàng loạt nhưng vì thiếu vật chứng và manh mối nên phía cảnh sát phải khép lại vụ án Hải Chu, từ đó kẻ giết người hàng loạt cũng dừng tay gây án. 16 năm sau, con trai của nạn nhân năm đó là Hạ Mộc, đổng tử kiện đóng, đến đội cảnh sát thực tập, đi theo lãnh tiểu bình làm cảnh sát, với hy vọng tìm ra hung thủ đã giết hại cha mình. Chuyện phim được mở ra với sự xuất hiện thần bí của bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, Triệu Lệ Diễm đóng, phim do Tôn Hạo làm đạo diễn, với nội dung gây cấn. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sóng, bởi trong vài năm qua, những bộ phim trinh thám của nước này dần được ưa chuộng hơn, giữa thị trường phát triển toàn phim thần tượng, học đường. Đơn cử trong năm 2021, bộ phim Kẻ Phản nghịch do Chu Nhất Long đóng chính từng giúp anh thoát mát ngôi sao lưu lượng. Tuy nhiên, theo Sina, kỳ vọng bùng nổ lớn nhất của bộ phim này tới từ triệu lệ dĩnh. Chỉ riêng sự đình đám từ cái tên của nữ diễn viên đã đủ khiến phim có độ hot nhất định. Ngoài ra, Ai là hung thủ được coi là màn lột xác của nữ diễn viên sau một thời gian dài đóng khung với những bộ phim cổ trang và những vai diễn tích cực, tốt bụng. Cô luôn bị đánh giá vẫn chưa thoát khỏi vùng an toàn của mình, chưa thể hiện được khả năng diễn xuất tâm lý. Bởi thế, tác phẩm lần này không chỉ liên quan đến sự nghiệp mà còn liên quan đến danh tiếng của nữ diễn viên. Ở tuổi 34, Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu chuyển mình, tham gia một bộ phim trinh thám, chưa kể. Vai diễn của cô được cho là vai phản diện càng khiến nhiều người trông đợi vào sự thay đổi lần này. Cùng đó, các bạn diễn như đồng tử kiện, tiêu ương đều là những diễn viên thực lực. Điều này dễ giúp nữ diễn viên cải thiện kỹ năng diễn xuất, nâng bản thân lên một tầm cao hơn trong sự nghiệp. Cúc Tịnh Y đăng ảnh phúc lợi chào mừng tháng 12. Mỗi năm Cúc Tịnh Y đều chọn đi biển hay ra hồ nước để thư giãn và chụp những bộ ảnh đẹp đăng lên cho fans hâm mộ. Có thể nói fans hâm mộ của Quốc Tịnh Y không chỉ có fans nam mà cũng có rất nhiều fans là nữ. Cô ấy không chỉ dựa vào nhan sắc mà còn bởi tài năng và sự chăm chỉ của mình để thu hút thêm người hâm mộ. Vài năm trở lại đây Quốc Tịnh Y đã lớn sân sang diễn xuất. Hầu hết các vai diễn của cô đều là vai nữ chính. Tuy còn nhiều tranh cãi về việc tạo hình không thay đổi hay về diễn xuất của Quốc Tịnh Y. Nhưng tin chắc rằng mọi người đều không thể phủ nhận cô ấy đang ngày càng tiến bộ hơn trong diễn xuất. Điển hình là bộ phim Mộ Nam Chi vừa được phát sóng gần đây. Ngoài là một diễn viên thì Cúc Tịnh Y cũng là một idol có thể nhảy và hát. Mỗi lần cô nàng xuất hiện trên sân khấu biểu diễn luôn nhận được lời khen của cư dân mạng. Nhiều netizen cho rằng Cúc Tịnh Y có vẻ hợp làm idol hơn là một diễn viên. Bởi giọng hát hay và vũ đạo biểu diễn trên sân khấu của Cúc Tịnh Y dễ dàng thu hút được người qua đường hơn là diễn xuất của cô nàng. Trong bộ ảnh mới gần đây Cúc Tịnh Y đã chọn một chiếc áo sơ mi dáng dài. Tạo cảm giác như là áo sơ mi của bạn trai vậy nhìn rất to và rộng Tuy nhiên, khi được Cúc Tịnh Y khoác lên người chiếc áo trở nên trông rất thời trang Dù nhìn từ góc độ nào thì vẻ đẹp của cô nàng cũng không thể chê vào đâu được Bạn có thể thấy Cúc Tịnh Y đang rất thoải mái ngắm cảnh, hóng gió trên bãi biển Nhưng cô nàng cũng không quên selfie vài tấm ảnh để chia sẻ với fans hâm mộ Có thể nói phúc lợi của fans Cúc Tịnh Y rất tốt Dù chỉ là một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng khi được Cúc Tịnh Y diện lên vẫn toát lên vẻ quyến rũ, nữ tính, đặc biệt là mái tóc đen và dài khiến người ta có cảm giác như một thiếu nữ mối tình đầu. Bạn nghĩ sao về bộ ảnh mới này của Cúc Tịnh Y? Phan Cung Tuấn gây tranh cãi khi mượn lời bài hát Phan Tiêu Chiến dành tặng idol mà không xin phép. Mấy ngày nay fan của Cung Tuấn và fan của Tiêu Chiến gây chiến nhau, hóa ra bắt đầu từ câu yêu đương có thể, tồn tại lâu dài. Lần này không liên quan gì đến bản thân Cung Tuấn. Mà chính fan của anh đã gây ra vụ ồn ào này Còn một câu hát khác nữa Câu hát này chưa từng đề cập đến ca khúc gốc của Tiêu Chiến Nhưng nửa câu đầu cộng nửa câu sau cũng giống câu hát của diễn viên Trần Tình Lệnh Bản gốc đầy đủ là Cứ hừng hực khí thế thì bám chặt lấy nhau Con đường phía trước có thể không sáng sủa Rộng mở nhưng phải đầy rẫy những khả năng vô hạn Tình yêu có thể bền lâu Bảo vệ nhau không bao giờ chỉ là lời nói suông. Hãy để chúng ta trở thành những người tốt hơn cùng nhau Hãy trở thành niềm tự hào của nhau Tất cả điều này được chứng minh qua MV châm lửa đốt gió của Phan Tiêu Chiến Nhiều đoạn đã bị người khác bóc tách và sử dụng Điểm tranh chấp thứ hai là nguyên nhân không phải là một câu duy nhất Tình yêu có thể tồn tại lâu dài Mà là ca khúc cổ vũ sinh nhật 2019 của Tiêu Chiến Châm lửa đốt gió là một bài hát dành tặng sinh nhật
từ đầu đến cuối chưa hề có ý định bán bản quyền, bản quyền bài hát ủng hộ thuộc về bốn nhạc sĩ, người hâm mộ của Tiêu Chiến có thể được sử dụng ca khúc trong phi thương mại, nhưng việc sử dụng cho mục đích thương mại và bị thay đổi thì đều bị cấm, chỉ cần xin lỗi và nêu rõ nguồn gốc thì sự việc đã kết thúc. Nhưng các fan của Cung Tuấn không hề xin lỗi mà ngược lại còn mạnh miệng tuyên bố rằng họ đã giúp anh ấy công khai chuyện này, thì chắc hẳn tiêu chiến lẫn fandom sẽ không vui lắm.